voor uh, filmpje hebben we rondom semantiek eigenlijk de basis uh, behandeld zoals die in taalkundige zin te behandelen is. Uh, het samenvattende tekstje daarover zie je nu in beeld staan. Uh, belangrijk is dat je met kinderen speelt met semantiek. Uh, uiteindelijk gaat het bij, uh, bij taal, bij spreken, luisteren, gaat het om betekenisgeving, om het overdragen van betekenis. De semantiek is natuurlijk een interessant onderdeel. Wij besteden in het onderwijs heel veel aandacht aan de vorm, hè, want als we grammatica onderwijs uh, geven, uh, hè, dan is dat eigenlijk alleen maar syntaxis op trucjesniveau. Wat is een leidend voorwerp, wie of wat, plus gezegd, plus onderwerp. Maar we weten helemaal niet wat we doen. Dan zit je puur op de vorm. We geven spellinglijstjes met allemaal trucjes en ezelsbruggetjes. Maar echt kijken naar de pragmatiek, naar de interpretatie van taal, naar de betekenisgeving. Dat doen we veel te weinig. En daar leent semantiek zich natuurlijk wel voor. En een leuk uh, iets wat goed is om te doen, is om veel met woordenboeken te werken. Daar moet je zelf ook natuurlijk een beetje kennis hebben van een aantal type woordenboeken die er zijn. Zo hebben we natuurlijk, wat ik al eerder aangaf, de lexicografen die woordenboeken maken. Het is heel interessant als je een keer met een lexicograaf zou spreken over hoe ze, hoe ze dat doen. Nou, we kennen natuurlijk allemaal het eentalig woordenboek, het theoretische lexicon. Hè? Daarover staat ook een en ander beschreven in taal en taalwetenschap in het, in het hoofdstuk over woordbetekenissen. We hebben het etymologische woordenboek, hè, waarbij uh, wordt bekeken hoe, waar woorden vandaan komen en waar uitdrukkingen vandaan komen. En uh, de ervaring leert dat kinderen dat heel leuk vinden, om te weten waar, uh, waar woorden en uitdrukkingen vandaan komen. En je hebt de wetenschappelijke etymologische woordenboeken, je hebt een gratis website erover, maar je hebt ook veel toegankelijker etymologische woordenboeken, waarin je ook, waarmee je ook quizjes kunt doen met leerlingen om te vragen of ze weten waar woorden vandaan komen, enzovoort. Um, dan hebben we natuurlijk het tweetalig woordenboek, waarbij het ook altijd even goed is om te laten zien dat, je, dat daar ook het fonetisch schrift in zit. Zodat we welke taal, van welke taal we een woordenboek hebben, dat we weten hoe we dat, uit, hoe we dat moeten uitspreken, precies dat woord. En we hebben frequentiewoordenboeken. Hè, wat belangrijk als je woordenschat de didactiek geeft, hè, dat je ook een beetje weet welke woorden veel voorkomen in welke situaties. Nou, daar heb je dus, zoals je nu ziet, de frequentiewoordenboeken voor. De corpus taalkunde houdt zich daarmee bezig. Hè. De INT, het Instituut van de Nederlandse Taal, wat vroeger de ENL, van de Nederlandse Lexicologie in Leiden. Daar heb je een hele grote databasis met, uh, met allemaal teksten, gesproken teksten, geschreven teksten, waarin je uh, kunt nagaan hoe vaak bepaalde woorden, bijvoorbeeld, maar ook constructies voorkomen in de Nederlandse taal. En uh, nou, daar kun je ook uh, leuke, leuke dingen uithalen om je lessen mee te vullen. Niet te missen woordenboek als je ook creatief schrijven gaat doen met leerlingen is het Thesaurus. Dat is een woordenboek dat, uh, dat op, ja, meer op thema geordend is. Hè. Dus je ziet bijvoorbeeld het woordje koffie hier staan en dan zie je de synoniemen van koffie. Maar je ziet ook allerlei soorten koffie. En dat is natuurlijk veel leuker. Zeg, hij zat koffie te drinken op een terras. En dat je dan zegt, hij zat cappuccino met een overheerlijk schuimpje en een hartje van cacao. He, te maken, dan pak je meteen al een cappuccino erbij, dan krijg je al een leuker type koffie. Nou, daar is een thesaurus dus goed voor. Dus je krijgt dan uh, een veel bredere en creatievere kijk op de woorden dan zoals die in eerste instantie misschien in je hoofd zitten. Nou ja, de concordantie, dat is monnikenwerk, he, wordt het wel genoemd, uh, waarbij ook uh, woorden zeg maar, op thema werden geordend en met elkaar in verband werden gebracht, maar ja, die is niet meer zo interessant tegenwoordig. Uh, omdat we natuurlijk Google hebben. Google doet dat eigenlijk ook. Nou, we hebben ook nog een retrogale woordenboek. Als je dus uh, wil gaan rijmen of je wil weten hoeveel achtervoedsels met het, uh, hoeveel achtervoedsels heid we bijvoorbeeld hebben, hè? H, korte ID, dan kun je dat ook gaan opzoeken in het retrogale woordenboek. Dat zeg maar alfabetisch geordend is van achter naar voren. Dan kun je een leuk onderzoek doen naar suffixen. Nou, het beeldwoordenboek is er natuurlijk, met name in het VMBO of in het NT2 onderwijs, een uh, belangrijk woordenboek, hè, zodat je ook ziet waar het woord naar, uh, naar verwijst. Dus uh, dat zijn allemaal uh, aspecten, of allemaal woordenboeken, die je, waarvan je zelf weet moet hebben, maar die je ook zou kunnen gebruiken in je lessen. Uh, en bij woordenschat, uh, didactiek, uh, maak je natuurlijk constant gebruik van semantiek. Als je een woord goed wil aanbieden, dan ga je voorbewerken en je gaat semantiseren. En bij dat semantiseren dan ga je de betekenis natuurlijk omschrijven, synoniemen bedenken. Je gaat antoniemen erbij halen. 
Ja, je gaat het woord in een bredere context zetten. En, en dus allemaal die aspecten van semantiek zie je terugkomen als je goed woordenschat onderwijs uh, wil gaan geven. En natuurlijk wil je de leerlingen ook een gevoel van stijl geven. Ja, dus uh, je kiest niet zomaar een woord, maar je gaat, je gaat het hebben over de gevoelswaarde. Welk woord, en de sociale en stilistische waarde, welk woord past nou goed bij deze tekst? En waarom is dit woord hier niet gebruikt? Laat eens een keer de Telegraaf met de Volkskrant vergelijken. Ja, een, een artikel en kijk eens of je synoniemen kunt vinden. Dan heb je twee hele belangrijke taalgebruikssituaties voor je leerlingen. En je bent met semantiek bezig. Leerling Kordel. Kun je ook nog laten spelen met taal, gedichten laten maken, verhalen, laat ze maar nieuwe woorden bedenken. Oostdorpos heeft op een gegeven moment de rechter was kinderaardig. He, dat is heel leuk, want de kinderen hadden iets stouts gedaan, maar werden toch uh, niet uh, opgesloten. Een kinderaardige rechter. Nou, dat zijn allemaal morfologische procedés, die beteek woordbetekenissen uh, uh, teweeg brengen, die je zelf in je teksten kunt, uh, kunt inbrengen en waarmee je het taalgevoel van leerlingen ook aanspreekt. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Nou ja, vervolgens het NT2-onderwijs hebben we al een aantal keren genoemd. Ja, daar, uh, daar kan eigenlijk alle didactiek en alles rondom taalkunde pas binnen NT2-onderwijs. Want dat is de vergaarpot van taalkunde, taalbeheersing en een zeer goede didactiek met een gigantische vlug interculturaliteit. Nou, hier zie je nog een didactische tip. Klik eens verder, leuk om met taalvoutjes te werken in de klas, maar leerlingen dan uiteindelijk wel naar een abstracte analyse daarvan te laten gaan. En nou ja, hier zit een, een aantal voorbeelden van. Op de volgende dia. Allemaal zinnen die je kunt bespreken en waaraan je zeg maar, ook al die semantische relaties kunt ophangen. Wil ik eindigen met dit simpele zinnetje. Hij plakte zijn kauwgom vast onder zijn stoel. Wat betekent deze zin? Is die wellicht ambigu? Hoeveel betekenissen zou die dan hebben? En welke betekenissen heeft die allemaal? Ga daar maar eens je hoofd over breken. Succes!